准许你们赎的，拿钱来。谢谢，给。燕燕，行，赎银收柜。好嘞，看见没有？哎，谢谢爷了。啊，哎，拿着吧。哎，爷，哎爷，您是不是搞错了？我们那位兄弟说是，这件狐皮袍子值五十块现的呀，值什么呀？连二十文都不值。哎哎哎，这当主当的可就是这件狐皮袍子啊！狐皮呢？狐皮在哪儿？这这这，狐皮在哪儿？狐皮在哪儿？这这这不就是狐皮吗？啊，这这是狐皮毛，知不知道啊？这不是你听我说，你你看，这这这就是破棉袄啊！你缝了一块狐皮，就成了狐皮袍子了。这这这不是打发叫花子吗？做生意没这么做的。我告诉你啊，当时当当的时候我没在，兴许这当当的主跟我们掌柜的有交情，那明着是当，实际上就是奉送十块大洋。不不不，那不当，我不当了，把钱还给我，我不当，不不。你说不当就不当了，哪儿那么轻巧啊？啊！你看见没有？当票都撕了，我拿什么还给你、啊？你别走，你不能走！你们简直太黑了，你比强盗还黑呀！你们，怎么不想活了是不是？不是，我要告你们，我我要告你们去，出去，出去，走，滚！我滚我滚！我要告你们去，你们滚！你们怎么欺负人的？爹没事吧？啊，没事儿。咱们回家，把这事儿告诉爷爷过去。啊，你走。干什么？这里没有剩饭了，滚蛋！你以为我是来讨饭的？我是来给你当爹的。当谁的爹？来你们这儿当东西的人就是你们衣食父母，男的是你爸，女的是你妈。那你当什么来了？我，小爷我，价值千金。嘿嘿嘿嘿嘿嘿！哎呦喂！就你这小兔崽子啊！啊？怎么？还值千金呢？怎么了？我看你是一文不值。不要管。这老东西，你不长眼啊？啊？小爷，我价值千金，我还给你打了个八折呢。哎呦，我告诉你，别说小爷，就爷身上这件衣服，啊，三十块大洋，都便宜你了。嘿嘿，小丹，就你这破棉袄还值三十块大洋呢？怎么了？不长眼的东西，这件衣服啊，上等的狐狸皮，懂不懂？狐皮，看看,看，你这狐皮在哪儿呢？我怎么瞧不见呢？都是瞎了眼了，我跟你说，看看，看看，看看，看看，看看，看看，上等的狐皮，是今天我们花了十块大洋从你们店里赎出去的，知道吗？照你们当铺的规矩，这件袍子最起码值三十到八十大洋，明白吗？我明白了。哎呀，看来你是来找茬的，你呀，说了半天话，就这句说对了。爷爷，我就是来找茬的。好，好啊！谁啊？谁找茬？谁找茬？啊！谁谁啊？啊！就你啊！你！我我好怕呀，怕死我了！哎呦！嘘！干什么？干什么？啊！哎呦喂，这位小哥，这位小哥，咱有话好说啊，有话好说，好说啊。那你先说给我听听啊，说。哎，请问你们这儿谁是团头啊？团头？有啊。啊啊，嗯嗯嗯嗯嗯啊嗯嗯，明白了。明白了，原来小哥是团头啊
，你看，所以我说今天误会了嘛，误会了。哎呀，哎，哎，诸位，你们知道吗？你们知道我们大掌柜是谁吗？我们大掌柜的在江湖道上人称“铜狮子”的，便是。哎，再说了。我们大掌柜的跟你们北京城的九大长老也是交情甚广，所以咱们是产生了点小误会，小误会，小什么呀？啊，童狮子我们不认识，啊，童狮子还没少关照我们呢。嗯，那是那是。就昨天你们有个唐大奶奶过生日，对吧？对对对，还把我们请过去白吃一顿呢，是不是？是。临走的时候啊，万分感谢，赏还给了我们五百大洋。可惜啊，跑来跑去的给弄丢了。二叔，啊，是不是他黑了咱们的狐皮袍子？就是他，就你，就他，就他，就他，就他，拿了我们十块大洋，还给了我们件破袍子。什么狐皮袍子？没有啊，没见过。啊，将军呢？空口无凭啊你！哎，这这，好，好，好，好，好，算你狠。没没没没没，真够狠。好。过去的事，咱们就不提了。不提就好，不提就好。我们提今天的事儿啊！因为我今天要当东西，开当票。当东西？您当什么呀？你什么记性啊？我跟你说一百遍了，我当我呀，我值千金，今天便宜你当三十块大洋。我实话告诉你，我兄弟病了，住洋人的医院。药费呢？要二十，住完了院还得养一养吧，最起码五块大洋，还剩下五块呢，给我今天来的弟兄们每人二两酒，一包猪头肉，对不对？对，对，对，诸位，诸位，诸位，哎呦，这位小哥，我开当铺都四十年了，从来没听说过当活人的呢。再说了，您要三十块大洋，这事儿我哪做得了主啊？你做不了主是吧？好，那我们就等，等做得了主的来。哎，中午不来呢，咱们就吃个中午饭；晚上不来就吃晚饭，好不好？好，好，好，好，好，好，好，好，不用等了。哎呦，哎呦，掌柜的，少爷，您可来了。您您您，怎么了？掌柜的，谁呀？哟，是你呀！如果我没记错，你应该就是在寿宴。捣乱的那个王八蛋，一点都没猜错，就是我捣乱，如假包换的我又来了。要多少钱？三十块大洋，这简直是讹诈呀！哎，这，这这给啊，一分钱都不能少，这全给，开票，好嘞。当小叫花子一名，文银三十两。该小叫花年约二十左右，骨瘦如柴，面色蜡黄，鼻孔朝天，两眼无光，脚下流脓，头顶生疮，眼眼一稀，病入膏肓，浑身上下破旧损伤。你胡说八道！我衣柜哥哪有你说的这么差？哎哎哎，姑娘，懂当铺的规矩吗？再好的东西也得写得烂烂的。呸！好了好了，二叔。当票你拿好，这钱你赶紧送到医院去，救人要紧。刚二秃子说，我们兄弟今生不见，来生再见了。那那你怎么办啊？我也不知道，这是我能想出的唯一弄钱的方法。那我替二秃子谢谢你了。啊啊啊啊！各位，后会有期啊！走了，谢了啊！走了啊！哎，走。走了走了走了，快走吧，闺女，走走了，哎呀，走了，走，哎呀，快走。嗯。王掌柜，您在北京也是鼎鼎大名，我也是如雷贯耳，今天不好意思
落在你手里。要杀要剐，悉听尊便吗？你放心，我一定会好好的照顾你。来人，在这儿，把货送到仓库里。好嘞。好嘞小叔啊，哎，验货，呃，验什么货呀？就他，就他，他不是人吗？他不是人呐，他是货。哎呀，您说他是货，他他他就是货。不过我们的库房里有家具，有生铁，有黄酒，有干货，有的怕水，有的怕火。您说他该归哪一类呀？啊，头两天不是有人当了几袋咸带鱼吗？把他。放那儿，啊，把它放那里呀、啊？它不是人吗？我刚才跟你说什么了？你全忘了，它不是人，它是货、啊，你知不知道啊？啊，是是是，快快快，赶紧的，赶紧的，快快来来来。哎呀，嘿嘿嘿嘿嘿。哎呀，我说你小子可是猴精猴精的，你耍着我玩是不是？你小子可差多了，你砸我的饭碗，你知不知道啊？啊，知道。孙子，我砸了你的碗包赔，跟爷爷我学要饭去，饿不死你、哎、啊！嘿，那个臭小子到了这份上，你还这么犟呢你？哎呀这！呵，还真是咸带鱼一个味儿啊你！好啊，你就这样，你就待着吧你。嘿，来呀，有有，你们都给我听好了啊，盯住了他，直到这小子咽气为止。是是。对了，陶叔啊，你可是个赖好人，别等明儿早上一来你给他放了，听明白了没有？明白明白。嘿，哎呦呦，少爷来了啊！嘿嘿。哎呦，少爷，您瞧瞧，我这安排的怎么样？啊？出去！啊？没出去！哎，没少爷，我这……哎，好，好，好。这个仓库是阴凉阴凉的，如果他尿了，就很容易着凉。一着凉就不好了。为什么没有人给他盖个被子呢？这、这、这里没有被子吗？没有被子你就拿个咸鱼压在他身上，给他当被子不就好了吗？掌柜的，这会出人命的。人命？这仓库里都是货，没有人。没有人，就不会有人命。我说的对吗？啊，对对对，快，来，快，哎，慢点，慢点啊！哎，啊！别再咿咿呀呀了，我告诉你啊，在叫花子里呢，你也算是出众的人才，假以时日呢，应该会很出众的。这样吧，现在就当成是一种锻炼，啊，如果你能够锻炼成功的话呢，不，你不会成功的。哎，如果你死了，我就送你一副棺材，还有啊，送那么多咸鱼。给你陪葬，土不中，土不中，小家伙，我说你就别再犟下去了啊！呸！
我都一天没吃饭了，饿死了。哎呀，哎呀，爹，你慢点吃。二秃子怎么样了？二秃子没事了，放心吧。哎，爹，我一鬼哥怎么样了？出来了没有？我也不知道，我不是在这等他吗？算了，我自己进去看看。哼，你疯了！你不能进去。他自己把自己给当了，你去和人家说什么呀？别忘了，这是铜狮子开的当铺。要是把他惹急了，有你好受。那可怎么办啊？嗯，大刀，你先不要急啊。你野鬼的小子，机灵着呢，不会有事的。要不这样，咱们先回家去，爹在想办法搭救野鬼，好不好？那好吧。嗯，回家。你到手，我，剁啊！就两下子就完了，得了嘛！就得了。少爷，我跟您说，这可使不得，使不得呀！你这是怎么了？什么使不得的？不是，您让人把这一百多斤的咸鱼压在小叫花的身上，还吩咐人不给他吃，不给他喝，我看用不了几个时辰，这个小叫花子是必死无疑呀、啊！我说您这不是惩罚他。您这是直接杀人呐！看把你急的，这不，这有什么使不得的？这个小叫花子在这个世界上面，还不就是饥寒交迫、受苦受难的？死了是摆脱，我这种行为是给他超度呢。<笑>超度？哎呦，少爷，我知道，这小叫花子的一条贱命值不了什么钱。可是你要知道，这小叫花子要真死了，那些个叫花子拿着当票找上门来赎当，那可是后患无穷啊！没错，我就是要他们来赎当，不然我的三十块大洋白丢了。天哪！您都弄死人了，您还惦记那三十块大洋呢？哎，恕老朽愚笨，我跟您说呢，老朽我还真是不明白呀、啊。你拿那个箱子过来，哎哎，老糊涂啊！哎，哎，你等着瞧，哎，你看，哇塞，这张当票写的多漂亮啊！咱们家的刘长福，不但有心计，而且别出心裁。我已经通知账房，从这个月起给刘长福涨工钱。我念给你听啊，小叫花子。二十左右，骨瘦如柴，面色蜡黄，牙齿脱落，毛发掉光，鼻口朝天，两眼无光，脚下流脓，头顶生疮，奄奄一息，病入膏肓啊！哎呀，简直我都读不下去了。拿着这个票子，谁来跟我要人，都没办法。啊，你还急什么呀？您的意思是？我的意思说，他们来，不叫上拿人吗？但是目前来人已经是奄奄一息，病入膏肓了，谁能保证他还活着呢？只要他一死，你以为我会把他埋了、烧了吗？他一死，我就马上通知海平货站的王老板，用腌制咸鱼的方法给他一腌，不就算了吗？然后咱们放出风去。说这个小叫花子死了，那这些人肯定是要拿着银子和当票来赎人，到时候，钱和票我都拿着，这不就了结了吗？谅他们连半个屁都不敢放。哎呦，少爷，这次我是真的彻底服了你了。哎呦，原先我以为你们王家门在您手上发了财。我还以为是运气好，这回我算是明白了，看来还真不光是运气，还是您这颗心呢。您这颗心呢，嘿，那可真称得上是七窍玲珑心呐。错，这叫变态。
。呃，涛叔，想不想喝酒啊？想啊。哦，我这还有几个铜板。你拿去买些猪头肉跟酒解解馋啊！哎哎，谢谢涛叔，谢谢涛叔啊！我马上就回来啊！哎，去吧去吧，哎，去吧。也真够大的，敢跟童狮子对着干！哎呀，可惜啊，你年龄太轻，不知天高地厚。他为什么叫童狮子？就是因为他心狠手辣。我看呐、啊，他不是想折磨你，他是要你的命呢、啊。我知道，老婆。我是想给兄弟报仇。我有个兄弟，让童狮子给打了，差点送命。我就是不服。事到如今，我张夜鬼，认命吧。哎，哎，小伙子，我倒有一招，能保住你的命。你别看童狮子心狠手辣，他老母亲那才是真正的大善人，成天里啊吃斋念佛做善事。哎，我这就去把你这档子事啊禀报老夫人，他老人家肯定不会让他儿子做这个孽，他肯定会来救你的啊！老婆，我现在绑着，不能给你磕头了。老伯，你救我一命，你的大恩大德，我张夜鬼一生一世都记得。救救我吧，小伙子，这事儿啊，我也只能试试。呃，这最终要看你的命大不大了啊。是驼叔啊，有事儿吗？老夫人，我说嘛，我我不得不说了，你知道吗？真的，童狮子，嗯，还行。哎呦，是少爷。少爷，干嘛呀？不好了，出事儿了！那小叫花子出事儿了，死了？没死，要死了不就好了吗？是出事儿了，跑了吗？没有，关得那么结实，有那么多人盯着，他哪儿跑得了啊？嘿，既然没死又没跑，那就紧张兮兮的干嘛呢？亲自带了两个丫鬟来，听了小叫花子的哭诉，把他给救走了。老夫人听了小叫花子的哭诉，哎，老贾，那个看守中间有没有溜走啊？或者是让那个驼叔和那个小叫花子在一块儿？他们没有，绝对没有。我是一直照着您的吩咐，派人在那儿盯着，等着那小叫花子咽气。我的人那是半步也没离开库房，那连眼睛就一直盯着他呢。那他现在人在哪儿呢？现在就在老夫人的房间里呢。
，呃，让何妈在柴房支个床，铺好被子。张野鬼呢，暂时就先住在那儿。好，呃，去吧。娘，哎呦，哎呦，娘，他他怎么？我正要去找你呢。你放在库房里的野鬼啊，我要来了。这孩子就是脾气犟，性子野。等他好些了，我让他去给你赔礼认罪。哎，不用不用不用不用，他不用给我道歉。可是他怎么会在这儿呢？你坐下，我有话跟你说。哎，我坐下。哎，哎，你也太过分了。人命关天这句话你听过没有？嗯、啊，我知道。这些年你结交官府，可以目无王法。可我指的这人命关天，不是指的王法，而是头顶上的苍天呐。这个小叫花子啊，他就算再贱，他也是一条命啊。在菩萨眼里，芸芸众生一律平等。他不就是顶撞了你几句吗？为了区区三十块大洋。你竟然要害人家一条性命，造孽呀！你知道我们王家这诺大的家业是怎么来的吗？啊？嗯。你爷爷和你爹爹两代人都是开当铺的。你害了这个叫花子，你造的孽，娘就要用自己的命去赎你的罪呀、啊！我知错了。哎。野鬼哥，干什么的？倒什么东西？野鬼，干什么的？你干什么呀？我来找我野鬼哥，他在哪儿？野鬼哥，<笑>你也有哥哥啊？啊，你哥是这儿的伙计还是嘲讽啊？你别装糊涂啊！他自己把自己当在这儿的，还是你们给开的当票呢？哦，我明白了，赎账。干嘛？拿钱来呀、啊！我没有钱。我什么时候说来赎账了？我来看人不行啊！哎呦，姑娘，不懂当铺的规矩是吧？要么赎当，要么死当，没听说哪个当初的货主三天两头来瞧瞧的。我告诉你啊，你天天要不来赎当，要不就走人，别在这搅和张爷。哎，你这人怎么这样啊？干嘛干嘛？起哄是不是啊？啊，来人啊！哎，来了，来了。干什么去啊！走走走走走，别再搅和啊！几位爷，几位爷，小女不懂事，误会误会啊！哎，误会，走，快快，走啊！呸！爹，你干什么呀？你说我干什么？我救你
你说你傻不傻？没看见人家叫打手？你再不走，你就跟关二秃子一样。可是音轨哥还在里面呢，怎么办啊？怎么办？你想办法呀，那也不能硬往里闯啊！想办法，想办法，你天天都说想办法，想了这么久，办法呢？在哪儿啊？说什么废话？哎，以前啊，都是你音轨哥想办法，现在他不在了，我哪有那么多办法？是，有高先生在就好了。对呀、啊，要是高大哥在就好了，他一定有办法救野鬼的。是啊，哎，走吧。高大哥，你在哪儿啊？哎哎哎！高大哥，你傻了呀？走走走走走，回家咱们再想办法，行不行？二叔，二叔，哎，哎呦，哎，你可回来了。二秃子怎么样啊？啊，没事了，手术挺成功的。听说静养百日就没事了。哎呀，那就好啊。哎，野野鬼有消息没有啊？我托了好多人去打听，可这程信好上上下下的人，绝口不提野鬼的事儿。哎，根本问不出来啊。哎呀，坏了，会不会凶多吉少呢？不会吧？难道他们真敢闹出人命来？那到时候我们管他们要人，他们又给不出来。哎呀，这样，你接着找人打听，我们想办法营救野鬼啊！啊，来喝点水。哎，桂花怎么了？他在求菩萨保佑，野鬼平安无事，逢凶化吉呀！哎，他俩从小一起长大，感情真是不一般呐、啊。是啊，本来我都想好了。等桂花到了二十呢，把她许配给野鬼。可没想到，偏偏遇到这个事情野鬼呀、啊！老太太，老太太早。哎呦，每天这么早起来拾掇这屋子，还多亏了你呀、啊！我们家这丫头小子，谁都没你勤快。您就别夸我了，其实啊，我我也挺懒的，当叫花子嘛，天天在街上混。呃，什么活都不干，您就别笑话我了。哎，对了，那个您的戒指，哎，这个不是弄丢的那个戒指吗？昨天我们呀找了好久都没找到呢。你在哪儿找到的？呃，就在桌子下面啊，我擦桌子发现的。哎呦，这我待了一辈子了。哎，看看这孩子。一点都不贪财。哎呀，您您您就别夸我了，这这个本来就是您的。好孩子，以后啊
，你就跟着我。呃，我就是啊，一天一次念经文，你呢，呃，就在我旁边抄经文。啊，你会不会啊？记住，是是是，不要买。老太太要的东西，快派人买。我哪有时间呢？都有队长。哎，你听见没有啊？听见没有？哎哎哎哎哎！我说你找的挺会指使人的，是不是？你自己没长腿啊？自己去。废话，这门都锁了，我出得去吗？我要是能去，我早去了。我现在是你们家的东西，你什么时候见过东西上街买东西的？好，哼，你嚷是吧？给你。老东西，就你去！你我，哎，怎么着？老太太要的东西，你敢不去？嘿，你，你小子行啊，行！那行个屁！嗯，这是。把那个走了那个女孩给我喊回来，不行，快点，大哥，我求你了，你把这个门给我打开，我出去跟他说句话就回来。开门？我跟你说啊，掌柜的吩咐过了，你半步都不能离开这儿，还想出去？为什么呀？就那么个你！哎呦，掌柜的，谁在说话呀？啊？哎呦喂，货会讲话的吗？老太太说了，我现在不是货了，哪怕你现在不是货了，那你也是我们王家的一个。下下下等的贱人，没有我的允许，谁都不能跨出这个大门，知道吗？你你你怎么样？你干什么？你还敢出来？还敢出来？出来！干什么？老板老板，你等着你啊！你看这，你要出去，我家祖传的镯子，只带十块大洋，等钱用的。你你再来。啊！你等着瞧，看什么看？有什么好看的？真好看。地一般，残缺玉皮镯子一只，当价二十万。啊，才二十万，那那我不当了。你说不当就不当，啥呀你啊？这镯子要是进了当铺，就甭想出去。啊，哎呦，你这不是明抢吗？别捣乱，我救命用的。你这不当了还不成吗？老板，你干啥呀？干啥呀你？你不是捣乱吗你？你说的这些可都是真的，当然是真的了。哎，现在外面都传诚信号不诚信，巧取豪夺，赛虎狼啊！怎么能这么欺负人呢？你要是不信，你可以可以去问那个驼背叔，您拿着这张账单去库房看看，哪些不是价值连城啊？哎，到我们这儿来分文不值，就刚才，跟那个老人，那真是强买强卖，我亲眼看见的。快传驼叔！你看看你们干的好事！娘，你千万不能听别人挑拨呀！我没听任何人说，我有眼睛会看，我都到库房里去看过了
，那些堆积的货物，怎么回事？都是你们讹诈来的。喂，娘，这这真没这事儿啊！你还敢骗人？这位先生，我这逆子讹诈了你，是我管教不严。我带他给你赔礼。哎呦，哎哎，老夫人可不敢当，可不敢当啊！啊，你坐坐坐坐坐坐。好。您这镯子我看过了，是上好的质地，我准当三十块大洋。哎呦，那太谢谢您了，老夫人，谢谢您。阿陀啊，你领这位先生到前台去拿钱。谢谢您了，谢谢老夫人。哎哎，喂，不不不不，喂。嘿，娘，我会不会多了点儿？东西在这儿，你自己看看值多少。这，你是怎么搞的？我啊，这这个镯子，这好东西啊！你是瞎了眼了？人家传出去，说我同狮子。乔取好多呢！喂，我我我，你还敢说什么？对不起啊，娘，对不起。老夫人，恕老朽昏庸，这事儿跟我们大掌柜的一点关系都没有。你不用护着他，要是没有他在背后给你撑腰，你也不敢这么欺负人。祥和，你给我听着，三日之内把你库房里讹诈来的东西，按实价给人补上钱送到家里去，不得有误。啊啊这这，哎，补个差价给人家，哪有这个行规呀？娘的话也不听吗？啊，听，听。野鬼，在，这是你看着。谁要是敢阳奉阴违，你就告诉我。好。哎哎，土叔，来喝酒喝酒，吃菜啊。老朝奉，哎，辛苦了。哎，是是是是是，嗯，看什么看？还不快写？啊，是是是。我告诉你们啊，这我，哎，这这，哼，你哎别，这这这。你这什么意思啊？没没没没什么意思，这这不好好写是吧？好好写呢，我我。重写，是，是，是，你们几个啊？我这回，我赶快把账给我算清楚了。算不清楚的话，谁也不许吃饭啊！听见没有？听见了，听见了。王八蛋！呸哎呦，傻子说完了，又写成这样了。没有，没有，这这还没写。你看看，这个我准备重写。这是你画的，心里不舒服是吧？没有，没有，我心里舒服。不舒服你就忍着嘛。来，再写一张。写不完不许吃饭。哎，慢点，慢点。老夫人，按照您昨晚的吩咐，厨房里啊给您做了馄饨了。好好。老夫人，来，哎，我叫这孩子跟我一块儿吃早点。你们给他做了没有啊？做了，您看这不是两碗吗？哦，谢谢老太太，谢谢二位。哎呦，你看这孩子多有礼呀！啊，你们家大掌柜还说他身上有野气，我看他不但没有野气呀，哎，倒有几分书香气呀。是吗？坐呀，哎，坐。野鬼啊，哎，我这个馄饨啊是素的。你吃得惯吗？吃得惯，荤素都行，我不挑食。老夫人，您这碗是素的，他那碗可是荤的。哦，啊、那就好，那就好，快趁热吃吃。哎哎，那我吃了。吃吃吃。<笑>
慢着，哎呦！饱了，好吧。呃，要不我这玩意给你吃吧？哎，不行不行不行，给您做的，给我吃。哎，您吃什么呀？我年纪大了，吃不多。我看着你吃，我高兴。行啊，只要您高兴、啊哎，我把这玩意也吃了。好，好，来。哟，慢，慢，慢，慢着，慢着。哟哟哟哟哟，哟。哎呀，这回吃饱了吧？哎呦，吃多了，吃多了。嗯，哎，就昨天您那个教给我的经文，那个菠萝菠萝经，菠萝菠萝蜜多心经。哎，对对，就这个，头两句怎么说我给忘了。哎，等一下到佛堂去，我再慢慢教你呀。哎，哎呀。野鬼呀、啊，嗯，你今天啊，多给我讲一点你们叫花子的故事，嗯，我听着是又新鲜又好玩，比我听书啊、听古词啊，那有意思多了。别净说那些惨事儿了，害得我们老夫人呐，也跟着你掉眼泪。哎，今儿个也说点可乐的事儿吧。这丫头，叫花子可怜巴巴的，哪有可乐的事儿啊？有啊，哎，您不知道啊。那个叫花子遇见的事儿啊，有的特别可笑哦。我告诉你们啊，我这肚子里啊装的全是好笑的故事，保证等我说出来笑你们肚子疼。哎呦，那就捡几个可乐的，快给我说说。哎，有一天啊，我在街上走，呃，哎，哎，哎，您您把腿拿来，哎，我给您一边揉腿一边说，闺女。爹，先给我倒口水。怎么样了，爹？啊？嗯，怎么样了，爹？都快一个月了，急死人了。我呀，打听了好几个地方，最后从慈云堂到马桶的老张那儿才打听到，野鬼现在啊，给童狮子他妈当伙计呢。当伙计？我觉得这样不错呀。听说童狮子他妈这个人慈悲善良，是个大好人，野鬼在那儿不会吃亏的。那就好。啊，那就好。哎，对了，爹，那我兔子哥呢？呃，听说好多了，这两天就出院。不行，我得去看看他去。哦。站着啊！哎，爹。野鬼哥。你什么时候才能回来跟我们团聚啊？钱都补上了吗？都补上了，挨着家送的，一家都不差。<笑>野鬼啊，嗯，是真的吗？啊啊，野鬼他没去，是驮出我们一块儿去的。<笑>呃，对对，这才像话。老夫人，我跟您说，现在外边都在传，现在外边都传呢、啊。老太太慈悲，我们大掌柜的诚信。嗯。慈悲，慈悲还讹了人家这么久，我都不知道。祥和啊，嗯，你心里不服是不是？哎，我现在的心情啊，是舒畅，舒畅啊。我是教你啊，行善积德，你要记住，头上三尺有神灵，嗯，昧心的钱不能赚，嗯，不然迟早要遭天谴。嗯，明白吗？我明白了。哼，哼。五，二，哎，图书早上好。哎，走的啊，走的。心情还不错嘛，哼起小曲儿了。哎，当然不错了。童狮子倒霉了吧？啊，他一倒霉我就高兴。怎么样，我抱吧。你以为你那小聪明就得手了啊？怎么了？哎呀，你呀，你呀，童狮子是挨家挨户付过钱。
可他在付钱的同时，逼着人家把当票改成死票，东西啊都变成铜狮子的了，他们一辈子都赎不回去了。还到我娘面前告我的黑状，我也拿他没办法。这传出去，我铜狮子的名声怎么办？非要叫道上的兄弟笑掉大牙不可吗？是吗？哎呀，香河，先坐下。我看呀，实在不行，打发他走算了。哎呦呦呦呦！谁啊？你你啊，孩儿跟倩云给娘请安来了。啊，给老夫人请安了。啊，我在听他讲故事，讲故事。呃，我们呐最喜欢听讲故事了，是吧，祥和？啊，是是。那你们也坐下听听吧。好，好，好。哎，娘，您吃完早饭了？啊，吃过了。夜鬼，你给我娘讲了一个什么故事啊？继续说，我们这些叫花子里面，有一个叫王小二，还有一个叫流大鼻涕。嘿嘿，这两个小子从小到大肚子里就没装满过，顿顿都吃不饱。什么叫吃饱了撑的呀？他都不知道这个词儿啊是什么意思。哎，有一天呢，这个流大鼻涕就问王小二：“你要……哎，我说的这个故事啊，哎，就提起我们的王大掌柜来了。”哎呀呀呀呀呀呀呀！怎么会说到我头上去呢？因为你很有钱呢、啊，所有人都知道你很有钱呢、啊。这个流大鼻涕就问王小二：“如果你要是像铜狮子那么有钱，你怎么活？”那个王小二就说：“那我就吃，吃完了就睡，睡醒了再吃，吃完就睡，睡醒又吃。”够够够够够够，继续继续，哦，继续继续。流大鼻涕就说了：“你真没出息，太没有追求了。”如果我像铜狮子那么有钱啊，我就不这么活。我先吃，吃完再吃，吃完再吃，吃完再吃，我哪有时间睡觉啊？啊！<笑>你说的这都是真的？是真的。啊、哦，野鬼啊，那你们现在还有多少个小乞丐啊？嗯、呃，二十来个吧。头叔，哎哎，来了。哎哎，你到账房里面支点钱，然后到审计卖肉包子的那个地方，弄五百个肉包子啊，回头让张野鬼领你到马将军庙去，让那些小乞丐一次吃个饱。哎，是
，快去快去！哎，王大掌柜，我替我那些要饭的兄弟，谢谢您了。祝您福如东海，生意发达。哎，免了，你这一拜，我可是受不起啊！哎，你在我娘屋里已经待了有一百天了，平时我来你都没有正眼瞅过我，你心里一定是恨死我了，是吧？他一个孩子啊，脾气有些倔，不要跟他计较。老夫人，瞧您说哪儿去了？我们大掌柜的喜欢还来不及呢，<笑>今儿早上还跟我商量。要好好的栽培栽培野鬼呢<笑>，栽培啊？怎么栽培啊？娘，您猜我打算怎么栽培他？哦，你是让他跟驼叔当伙计？跟驼叔去当伙计呢？那不是栽培，那是屈才。难道你是想让他拜贾先生为师，将来在当铺当个朝奉？以他这么聪明，当个朝奉是没有问题的。要当呢？准在贾先生之上，不过还是大材小用啊。您再猜猜，那我就猜不出来了。我告诉你，我决定，我决定要送他去日本出国留学，让他上日本出国留学。对，哎，您记得北城的孙半城吧？我知道，北京城啊，南北而分，南城呢就是你的，北城就是他的。<笑>对，这位大掌柜啊，叫孙半城，是靠当买办跟外国人做生意发起来的。我还听说呀，这北城一大半的店铺都是他的，所以啊，人们就给他起了个外号，叫孙半城。哎呦！那可真是富可敌国呀！哎，我跟他的孩儿也是非常的熟啊。前几天听孙半城说，他就想送他的儿子出国留学，到士官学校去念书，但是他也怕他儿子孤独，想找个书童来。这事儿呢，就问到倩云，倩云就跟我说，我一想到书童，就是野鬼。对，我有个想法，如果啊。野鬼可以陪孙半城的儿子一起出国读书呢，表面上啊，就是个书童嘛，实际上，他真的可以学习啊，哎，而且他一分钱都不用掏。哎呀，这可太好了，一个钱不花，还能到日本去留学。哎，将来学成回国后，那就能当带兵的官儿啊。谁说不是呢？我已经打听过了，现在这军营里啊，就属这些从国外留洋回来的学生吃得开了。是啊，我和孙半城也联系过了，他同意了，说明天一早啊，就让野鬼去他的府上呢。哎，野鬼啊，你不会不愿意吧？我我我愿意。谢谢了，这可是天上掉馅饼的好事啊！谢谢谢谢。可是，嗯。我是舍不得老太太您呐、啊！哎呦，你看看这孩子多有良心啊！啊，不过啊，我身子骨还硬朗着呢。呃，等你从日本留学回来，咱们还能见面。哎呦，老夫人，您看您这话说哪儿去了？野鬼这孩子去日本留学，最多也就是个三年五载的。像老夫人您这身子骨啊，怎么也得活到一百多岁呀？哈！何止一百岁，老太太，您不但身子骨好，再加上啊，有观世音菩萨保佑，最起码能活到一千岁，是不是、啊？一千岁，哎呦，彭祖啊，才活八百岁，我要是活到一千岁，哎，我不成了老乌龟了？最起码一千岁。今天的野外生存训练，主要是训练大家对野外恶劣环境的适应能力。你们每个人带一天的干粮，三个人一组，按手里的路线图行进
，务必到达指定位置，把红旗扛回来。每组先把红旗扛回来，就是第一。第一名放假三天，你们可以去逛逛北京城。但是，谁如果掉了队，不能按时赶回，那就立马给我卷铺盖卷回家。听明白了吗？明白了。这次训练由高英富带队，下面请高英富训话。嗯，我没什么可说的，大家记住一点，注意安全。是。好，现在我们把路线图发给大家。你可是高英富一手提拔起来的，可别给高英富丢脸哦！请长放心，第一名肯定是我们组。那就好。别闹啊！哎，别叫，别叫，一个一个来啊！你呀、啊，成吧，别让他们饿着。哎哎哎，孩子们，都别让一个一个来。来，你的啊，来，来，你的啊、来孩子，这是你的。哎，到那边去喝、啊，那边。哎，这是你的。哎，别抢，别抢。哎，那边那边，啊，到那边喝去啊。哎，请问这是？哎，到那边喝，马老二的家吗？去吧，去吧。哎，乖啊。哎，给你盛盛啊。这位。我就是马老二，你是？我是诚信号当铺的。诚信号当铺啊，你，你找我？呃，呃，有人给你们送东西。这这什么东西啊？哎，都别抢啊！别抢！等等等等等，先放下，先放下，放下，先放下，停下，停停停停，放下！别抢啊！先别抢！听我说啊，这天上没有掉馅饼的好事啊！我得问清楚了，问清楚了，咱们再吃好不好？哎哎，这到底怎么回事啊？啊，你就让孩子们吃吧，啊，别问那么多了。不是，我得问清楚了呀，谁送的？哎，我，哎，张天鬼，哎呀，天鬼，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，我没事，我好了，我全好了。你看，这金外国医生给我开膛破肚以后，给我吃羊饭。你看，我,我没事了，我全好了。好好好，来，我给你们介绍介绍啊。呃，图叔，哎，这是我的恩人，程庆浩的图叔。要是没有他呀，我早就死过一回了。啊，那那那那，我给您赔不是，老伯，咱认识啊。哎，你为什么给我赔不是啊？你忘了上次去诚信号，我说要看张野鬼，你不让我进，我出门还骂您呢。哎呦喂，对对对，对不起，没关系，没关系。野鬼，你这是在哪儿发财了？你不知道啊？你们野鬼兄弟啊，平步青云了。我们大掌柜的要送他出国留学呢。出国啊？去去去哪儿？去日本学带兵打仗，学成之后回来呀、啊，就是青年才俊了。不是野鬼。同狮子对人心狠手辣的，我觉得这，我觉得这是蹊跷啊。其实我也觉得挺蹊跷的，一切都像在梦里一样。不过，事实就是这样。那野鬼哥，你出国多久啊？嗯呃，三五年吧。三五年，你回来，我都老子没人要了。哎，啊，野哥，哎哎，哎，你们少吃点。哎呦，慢点，慢点，慢点，慢点。哎慢点，别急。还有，哎哎，桂花，嗯，还慢点吃包子，别吵，我不吃。哎，还慢点吃。我最爱我哥。哎，嗯嗯，你这馒头蒸的挺好，挺好的啊。那那我也来一个。哎，二叔，这桂花怎么了？不高兴了？我还想吃一个。他听说你要走三五年，心里难受啊。嗯，怎么了这是？你不了解女孩子的心思。哎，我去看看他去。嗯
闺女啊，人家野鬼和咱家非亲非故的，啊，咱不能耽误他的前程啊。我知道你心里咋想的，其实爹早就瞅准这个女婿了。谁说要找死了？你是我闺女，我还不了解你啊？啊？你是不是以为他就不回来了？哎，你该这么想。如果咱们叫花子里头出这么一个秀才，那是开天辟地的大好事啊！咱应该支持他。可是，他万一刘洋回来，成了什么青年才俊，那以后他该不搭理我们了。你看，你怎么会呢？云、哎、啊，你怎么出来了？啊？桂花这孩子小，你不要给他一般见识，啊！二叔真为你高兴啊！咱那个破庙，既不挡风又不遮雨的，早离开早好，没什么可留念的